ആര്യാ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സിനിമയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴായാലും അതിന്റെ നടീ നടന്മാരൊക്കെയാണ് പലർക്കും തിരിച്ചറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുള്ളത് പക്ഷെ അതിലപ്പുറം ഒരു സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് അതിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മേക്കപ്പ് രംഗത്ത് തന്റേതായ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി ഇദ്ദേഹം സിനിമാ രംഗത്തുണ്ട് ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിൽ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താവുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ വർഷം തന്നെയായിരിക്കും ജയറാമിന്റെയും ഉണ്ണി മുകുന്ദിന്റെയും മേക്ക് ഓവറുകളാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ശ്രദ്ധേയമാവുകയും ചെയ്തത് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രശസ്ത മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രദീപ് രംഗൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ പ്രദീപ് രംഗനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ മേക്ക് ഓവർ തന്നെയാണ് നമ്മള് ചാണക്യ തന്ത്രം ചാണക്യ തന്ത്രത്തിലെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീവേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഗെറ്റപ്പ് ആണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ആ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഒരു സ്ത്രീ ഒരുങ്ങി വരുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പൊതുവെ ഒരു ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആയ ഹാൻസം ആയ ഒരു നടനാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ മെസ്കിലിൻ ആയ ഒരു ബോഡി ഒരു ഫീച്ചർ ഉള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു ബോഡി ഫീച്ചർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ സ്ത്രീ വേഷത്തിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഉണ്ണി മോഹൻദിനെ പെണ്ണാക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായിട്ട് തോന്നിയത് മീൻസ് ഉണ്ണിയെ ഒരു മസിൽ മാൻ എന്നാണ് മലയാള സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണൻ താമരക്കുളം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ണി ഒരു പെൺവേഷം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എന്താ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് ആദ്യം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ ലേഡീസ് വേഷം കിട്ടിയെന്ന് ആദ്യം ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രൂപമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഒരു ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഡയറക്ടറിനെ കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ണിയെ കാണിച്ചു ഉണ്ണി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഓർഗമെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ലുക്ക് കാണിക്കണം പിന്നെ രണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല വെറുതെ വേഷം കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പരാതി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വാശിയായി ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിജയിപ്പിക്കണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് ഒരു സ്കെച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചു കാണിച്ചു കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തായാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും പൊളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ട്രയൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരയെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ കൊല്ലത്ത് നടന്നപ്പോൾ ഒരു വിഗ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കി അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ലേഡീസിന് ഓൺ ഹെയർ ചെയ്യി ഇടും പോലെയെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു മേക്ക് ഓവർ കാണിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ഒരിക്കലും റിയ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യിടും പോലെ വിഗ് വെച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പോയി ആദ്യം വന്ന് ട്രയൽ മേക്കപ്പ് നോക്കി കൊല്ലത്ത് അപ്പോൾ വെച്ച് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്നാലും ഇത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വീണ്ടും എനിക്ക് തന്നെ ഇത്ര ഞാൻ ഇത് പിന്നെയും ഞാൻ മഡ്രാസിൽ പോയി ആ വെച്ച് നോക്കി വിഗ് എങ്ങനെ വെച്ച് എടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എൻ്റെ സ്റ്റിൽസുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് പോയി അവിടെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച നിന്ന് ഇത് വിഗറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് മീൻസ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അപ്പം തോന്നി ഇത് ഐ ലാഷസുകൾ മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഐ ലാഷസ് നോക്കി എങ്ങനെ തന്നെ കുറച്ച് കുറേ സാ ഐ ലാഷസ് വാങ്ങി ലെൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പെണ്ണ് നമ്മൾ വേഷം കിട്ടാമെന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സെക്സി ലുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം
ഏതെങ്കിലും <laughs> 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 പെണ്ണിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത് മുഖത്തായാലും കൈയൊക്കെ ഗ്ലോ ചെയ്ത് പെഡിക്യൂർ ചെയ്യൂ ഹെയർ വാക്സ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എയർ ബ്രഷ് മേക്കപ്പിലൂടെയാണ് മേക്കപ്പ് മേക്കപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു കയ്യിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയാണ് എപ്പോഴും ഒരു ഗ്ലോ കാണാകായിരിക്കും ലേഡീസിന്റെ സ്കിൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ലേഡീസ് ആണെന്ന് അപ്പം എന്നാ ഉണ്ണി മുഖന്ന് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉണ്ണി പെണ്ണാണ് പെൺവേഷം കെട്ടി വരുന്നതാണെന്ന് ഓഡിയൻസിനൊക്കെ അറിയാം ടി വി സിനിമ കാണാൻ നേരത്ത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര റിയൽ ആയിരിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വിജയ് എന്നത് പക്ഷേ ഈ ചെയ്ത ശേഷവും സിനിമ ഇറങ്ങിയ ശേഷം റിവ്യൂസിലെല്ലാം സിനിമ നന്നായിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് റിവ്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇത്രയും നാളത്തെ നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും നല്ല പ്രതികരണം തന്നെ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഈ ഒരു ഗെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് കണ്ടവരൊക്കെ സിനിമ കണ്ടവരും ഒപ്പം ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയതില് ഉണ്ണി പലയിടത്തും പറഞ്ഞത് എന്റെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഉണ്ണി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉണ്ണിയുടെ സ്ത്രീ വേഷം പോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേഷമായിരുന്നു പഞ്ചവർണ തത്തയിലെ ജയറാമിന്റെ വേഷം നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ജയറാമിനെയാണ് പഞ്ചവർണ തത്തയിൽ കണ്ടത് മൊട്ടയടിച്ച് കൊടവേറൊക്കെ അതെ അതെ വളരെ സുന്ദരനായ ജയറാം വേറൊരു രൂപത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പഞ്ചവർണ തത്തയിൽ ആ ലുക്കിലേക്ക് എത്തിയത് എന്താ ജയറാം മേട്ടന്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ മുപ്പത് വർഷം തികയുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മണിയമ്പിള്ള രാജചേട്ടൻ ഡയറക്ടർ പ്രിഷാരണി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ജയറാമിന് ഒരു ഒരു ടോട്ടലി ഒരു വേറെ അപ്പിയറൻസ് ആണ് അപ്പം മൊട്ട അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെച്ച് വരച്ചു തരണം പറഞ്ഞത് അപ്പം മൊട്ട ഇങ്ങനെ സ്കെച്ച് വരച്ചപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സ്കെച്ച് വരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത് വേറെ സ്കെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കാത് കുറച്ച് വലു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ കാത് വലുതാക്കിയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാത് വലു കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു അപ്പിയറൻസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ട് ജയറാമേട്ടൻ അയച്ചു കൊടുത്തു ജയറാമേട്ടൻ അത് കമൽ സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു കമലദാസന് അപ്പം പിന്നെ ജയറാമേട്ടൻ പറഞ്ഞ് നല്ല അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഈ പടം എങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പടം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയോ അത് മണിയുമ്പോൾ രാജച്ചേട്ടൻ അയച്ചോട്ട് രാജച്ചേട്ടൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മേക്ക് ഓവറിംഗ് മേക്കപ്പിലോ അങ്ങനെ ഒരു പോസ്പത്തിക് മേക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ അത്രയും നാളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ച പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിതില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ മീൻസ് അനു എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയിട്ട് അത് ഒരു സിൽക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കാലിൻ്റെ മോൾഡ് എടുത്തു അത് റോണക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മേക്കപ്പ് മാൻ ആണ് എന്നെ സഹായിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ ആ ചെയ്തിട്ട് ആ സിൽക്കോണിൽ ആ സാധനം ചെയ്തു പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഏതൊരു ഐഡിയാസും ഇല്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ട അറിവിലാണ് പല മേക്കപ്പുകളും എനിക്ക് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം ആയാലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവ
അത്രയും ടൈം എടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ ഫീസായിട്ട് പ്രോസ്തറ്റിക് മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പൊതുവെ അത്രയും ഒരു പ്രോസ്തറ്റിക് മേക്കപ്പിന് അത്രയും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ സിനിമകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് ടൈം ചിലപ്പോൾ അത്രയേക്കാൾ മേക്കപ്പും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലും കൂടി വരണമല്ലോ മലയാളത്തിൽ അല്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സിനിമകളായിരിക്കും പക്ഷെ അത് വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീണ്ടും സിനിമ ചലഞ്ചിങ് ആയ അവസരങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷാജി കൈലാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന താക്കോൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കിരൺ പ്രവാറാണ് ഡയറക്ടർ ഗോവിൽ ഷൂട്ട് നടക്കുകയാണ് മുരളി ഗോപിച്ചേട്ടൻ ഒരു മൂന്ന് ഗെറ്റപ്പുകളിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഗെറ്റപ്പ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് ആണ് അതും ഒരു ചലഞ്ചിങ് മേക്കപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാ സിനിമകളിലും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഒന്ന് അണിയിച്ചൊരുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടല്ലേ പ്രദീപിന് അല്ല ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും സബ്ജക്ട് കേൾക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ മനസ്സിലൂടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പിന്നെ ക്യാരക്ടറിന്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ സിനിമകളിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗെറ്റപ്പുകൾ കാണും ഈ മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാൻസ് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തീർച്ചയായും ആ ഒരു ചാൻസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല അതെ പ്രത്യേകിച്ചും മേക്കപ്പിന്റെ സാധ്യത നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രോസ്തറ്റിക് മേക്കപ്പിന്റെ ഒക്കെ സാധ്യത പൊതുവെ താരതമ്യേന കുറവാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ വർഷം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ ഇനിയും ചലഞ്ചിങ് ആയ പ്രൊജക്ടുകൾ ചാണക്യ തന്ത്രവും മജ്ജവർണത്തെ പോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയട്ടെ എന്തായാലും ഈ ഒരു വേളയിൽ ഞങ്ങൾ അതിഥിയായി എത്തിയതിന് വളരെ